Uh, kiukweli hali ya mgonjwa inaendelea vizuri sana eh Tatizo ni kwamba anaonekana mapulizio sumu nyingi sana na ni sumu ya tali mno na imesababisha baadhi ya mishipa yake fahamu kupoza na kumpelekea kuwa na tatizo la utindio wa ubongo Siria mama hiyo ndio hali halisi na kueleza kupona atapona isipokuwa tu atakuwa na tatizo hili la ubongo mpaka hata kifo chake ina maana daktar hakuna njia nyingine yoyote ambayo unaweza kufanya kumsaidia mwanangu niko tayari kwa gharama zozote zile tafadhali naomba nisaidie ndugu zangu ni sio muongo huyu mtoto kurudi katika hali yake ya kawaida ni ndoto na mtapoteza pesa zenu nyingi bure kabisa kwa sababu sumu hii ni hatari na naisi huyu mtu alofanya hizi tukio ni gaidi mkubwa sana eh sababu sumu hii ni gharama sana na upatikana kwa shida kweli kweli da sasa ni kwa nini serikali yetu inaruhusu kuingiza vitu hatari namna hii uh, kuhusu serikali ni kweli serikali inaingiza vitu kwa matumizi mengine na mtu mwingine anachukua kwa ajili ya matumizi yake binafsi hasa hilo uh, labda mimi niwaombe tu huyu mgonjwa tuachia mpaka pale muda atakapokuwa sawa tutakujituambia wengine mchukue Ah shabdi yangu sitaki kuamini kama leo ndo tumemaliza chuo <laughs> Da nitakumiss sana shoga yangu ile nikirudi Arusha sitoka sana nitakuja mwanza kusalimia tu tunatembeleana eh <laughs> Ya, sana dia tena. Simenduka. Ongera sana mdogo wangu kwa kumaliza masomo yako. Wewe ni nani? <laughs> Utanijua tu wala usio na wasiwasi. Mimi ni raia mwema sana na mwenye mapenzi mema sana kwa na naamini pia wewe ni mtu mwema sana. Kifupi ni kwamba ukirudi katika ile nyumba huwa makini sana. Kwani unaenda kipindi kibaya ambacho mimi nataka kuiteketeza familia nzima. Ombi langu kuwa makini sana mdogo wangu. Umejuaje nimemaliza chuo na namba yangu nani kakupatia? <laughs> Usijali, mimi ni rafiki wa familia yangu. Na nina namba zenu wote. Hata mkibadili namba leo nitaipata tu. Sasa Kwani si tumekosea nini? Lipo tatizo ambalo ni gumu sana wewe kulijua. Ila kaka yako anajua mchezo mzima. Sasa ukifika nyumbani pata muda mwambie atakueleza. Na hicho unachokihitaji ukikipata utacha kuangamiza familia yetu? Sidhani, sidhani. Kama nitaacha maana umeshachelewa. Kikubwa na kuomba tu wewe usijiingize katika ile game. Kaa mbali ila muulize kaka yako atakwambia kwa faida yako. Alo? Alo? Wemi. Nini na nani huyo anayekupigia simu? Wemi, nini? Niambie ni nani huyo? Mimi kabla na usilie, mniambie nani huyo anapigia simu, anaanza kulia nini? Sitaki kwa nini kama. Mimi sasa. Sibia eto ile kwanga mie. Ah. 
nafikiri sote tunatambua ni matatizo gani ambayo sasa hivi yanaikabili familia hii misuko suko shida na kutoishi kwa amani niko kumetawala sasa lengo langu tukae tujadili kama wana familia maana hii hali inaonekana kabisa kwamba huyu muuaji anatujua vizuri sana tena kiundani kwa sababu ana kila namba ya mmoja wapo kati yetu na pale mara baada ya kifo kinapotokea tu yeye huwa ndio anasambaza na kuzungumzia habari za kifo mimi kwa kweli hii inaniumiza kichwa mno uh, mimi nilichokuwa nakifikiria maana matatizo yanaendelea kuongezeka katika hii familia labda inawezekana kaka labda kuna mtu ambaye umegombana naye au kuna itilafu yote ile ambayo inasababisha ya mama hebu jaribu kufikiria vizuri kiunda mimi binafsi narudia tena Nilisha sema ila narudia tena sina mtu yoyote nina kisasi naye wala ugomvi naye maisha yangu siku zote yanajulikana mimi naishi kwa amani na naelewana na kila mtu lakini na shida kuelewa kwa nini haya yanajitokeza namna hii nadhani turudi kwenye mila zetu yawezekana mizimu ya mababu ikawa imechukia Ehe, tunaanza kwenda sasa. Ah, kaka kuna jambo nataka nikwambie. Kitu gani tena? Kuhusu lile eneo linaniambia nitafute. Oh, ehe, imekwaje? Ah, nimepata. Aha. Basi nilikuwa nafikiria labda itakuwa kitu kingine tofauti. Basi mimi nafikiri zoezi litakuwa limeisha, kilichobaki ni mimi nikupatie pesa wewe kaka melishe huo mpango. Hapana kaka, yani ningependeza zaidi tungeenda na ukaenda ukaona kwamba ndugu yako atakaa hapo. Sawa, hilo sio tatizo. Mimi nafikiri Jumapili nitakuwa na nafasi. Kwa Jumapili tutaongozana twende tukawa paone. Haya jitahidi. Chao. Ah, twende sasa. Vipi? Safi, kaka kuna kitu ambacho nataka nikwambie. Kaka nadhani unajua kila kitu ambacho kinaendelea. Mimi kuna mtu kanipigia simu na kanambia wewe unajua kila kitu kuhusu haya matukio. Na wewe ni sababu ya kuyamaliza haya. Sasa kama kuna mtu yote umemfanyia kitu chochote kibaya. Naomba umyamalize ili kila kitu kiwe sawa. Milka sija kuelewa. Hizi habari wamezitoa wapi? Mmepokea simu, mpigaji kanambia kila kitu kuhusu. Sikiza nikwambie ni gani. Mimi nampenda sana mwanangu. Sijui unanielewa vizuri. Na sipendi kumuona akiwa katika hali ile. Sawa? Hakuna chochote ambacho mimi nakifahamu. Istoshe. Mimi mwenye maisha yangu ya kuatarini. Light ingekuwa mimi nahusika na chochote au najua mtu ambaye nimemfanyia ubaya, basi ningemalizana naye tu ili kuinusuru familia yote. Nakupenda sana ndugu yangu. Ah. Nataka utambue kwamba hakuna chochote ambacho mimi nakifahamu. Sawa? Ila kikubwa. Wewe unafahamu kwamba mimi na yeye tumebaki wawili tu katika hii familia. Niko tayari kukulinda na nakuhakishia kwamba nitakisha usalama wako ni hali ya juu. Ndio maana nimeamua kuweka doria ya polisi pale nyumbani. So that sisi wote pale tuwe katika amani. Nakupenda sana. Namba tena nyumbani.
chimeji vipi mbona saa hizi kwema ile muaje amenitokea na ameniambia niondoke la sivyo ataniua ndio maana niko hapa chimeji eh ndio alafu kaje amenteka na kuniambia kwamba eti mimi na kiburi kwani toka alivoniambia ni ame na sijaama maana umemuona wewe mwenye kwa macho yako ndio nimemuona nimekuelewa <sighs> sana chimeji sasa mimi nakuomba leo pumzika hapa Nashukuru Shemeji. Eh kesho tutajua tufanye nini. aisee huko kwetu mambo mabaya mambo mabaya kabisa hivi ninavyokuambia yule jamaa ameenda tena kule nyumbani kwa marehemu amemtisha shemeji yangu hivi na shemeji yuko hapa na amemwambia aondoke la sivyo atamuua sasa hebu tusaidieni jamani hii hali imeshakuwa mbaya sasa sasa tutakuwa tunaishi vipi afani kamanda mpechukua kama kitu kinawashinda semeni tu kweli sio kuweka mbwembwe tu za maredio call na kumaliza mafuta ya serikali bure bila kitu chochote cha maana kujulikana Clement hili jambo ni la kiofisi halikuhusu hata kidogo sawa sawa kuna ugumu lakini kituo cha polisi kuna maaskari wachache na vitendea kazi vyenyewe vya kisasa havipo wewe unafikiri watu mtawapataje Clement unavuka mipaka ya urafiki sasa tulitengeneza ili tufanikiwe kuwakamata haraka samani kwa hilo ila jitahidi basi kuwakamata hao usika imefikia hatua mpaka sisi sasa hivi tumekuwa tunaogopana wenyewe kweli ah tusaidieni bwana kwa hilo ni wajibu wetu kuhakikisha raia wa nchi hii wanaishi kwa amani na jambo hili tuachie sisi tutajua jinsi ya kulimaliza Bona siku leo tunaenda wapi? Nimekuita hapa na mwongezi na wewe. Natakiwa mdau ni mfuate jamaa ofisini akigundua niko huku sasa nifukuza kazi. Okay sawa, naweza nikaongea na wewe hapa. Basi zungumza haraka haraka mimi niondoke. Pius, naomba ujue nakupenda sana. Niko tayari unioata kesho mpenzi wangu. Kikweli nashinda kuzuia sio zangu kwako. Nimekuwa mjinga na ni mjinga kwako. Please nakuomba. Wewe unipenda mimi yani tuishi kama familia au mapenzi tu ya kawaida? Nitaji uwe wangu. Ninachotaka ni kuambie mapenzi ya zuilio lakini sasa kwangu mimi siko tayari kabisa. Yaani ni vyema ukapata mtu ambaye anakupenda kwa dhati kama jinsi wewe unavyonipenda mimi. Umeelewa? Halafu yule akuwe wewe ni mchezaji tu kwenye Lucien. Mimi siko tayari na nitakuumiza tu katika mapenzi. Siwezi kwa kweli. Tafadhali nielewe. Lakini 
lakini hebu fikiria miaka miwili sasa kila mara nakuomba kuwa na wewe lakini unanizungusha tu <tos> haitawezekana mimi siko hivyo takupotezea muda tu na kushauri tafuta mtu ambaye ni yuko sawa na kupenda kwa dhati mimi nitacheza tu kwenye harusi yenu sawa Hello. Samani dada naomba nikwambie kitu. Kama kuna uwezekano bora tu ondoke kwenye hiyo familia. Nimekusikia dada. Lakini siwezi kumwacha mpenzi wangu. Siwezi kumwacha Clement peke yake kwenye hii nyumba na unajua kama kuna matatizo. Maana muuaji kanisisitiza kwamba ana tatizo na wewe lakini kama ukiendelea kuwa na hiyo familia baadaye itakugarimu. Ya najua kwamba mimi mwenyewe niko hatarini lakini sasa siwezi kumwacha peke yake kweli ni mwache peke yake na haya matatizo yanotokea kila siku siwezi kufanya hivyo au unaweza nimi siogope kama unauza roho yako kwa sababu ya mapenzi a a a a a a a a a a a a a sikiliza sikiliza a no hapana huko nakofika sasa ni mbali umeelewa eh mimi nakuheshimu ujue sitaki tuvunjane heshima kwa nini unanijibu hivyo lakini no hapana huwezi kusema hivyo huwezi kumwambia mume wangu hivyo kwa nini Eh? Mimi siwezi kumwacha na unajua kabisa tumeaidiana kwenye shida na lasaini na kuaje sasa hivi kuna matatizo ndo nimwache. Ni kitu ambacho siwezi kukifanya. Hata kama umekula kiapo. Mimi nakuonea huruma. Na ndio maana mama kukupigia simu kukupa hizi taarifa. Sikia niko no kwanza niache nifanye maamuzi yangu binafsi. Mimi sitaki uniingilie kwenye maamuzi yangu. Kwa nini unanijibu hivyo lakini? Sitaki bana. Ah, ah, ah. Hello. sasa mbona tunaenda tu tufike au unajua kaka nimeamua kuchukua maeneo kama haya kwa sababu nahitaji niwe mkulima mzuri alafu na mfugaji mzuri sana mwenyewe unaona maisha yangu niliona na maana nikipata eneo kama unaona yani kila kitu kitakwenda vizuri sana ndio maana nimeamua kuchukua huko pamoja na hayo lakini kuna kitu kimoja unajua mimi nimejenga kabla yako sawa huku ni porini huko mbali sana na mjiona nafikiri utakuwa unaishi vipi kaka yani kutokana na maisha yangu mimi na nikaona umenipa nafasi ya kunisaidia basi nimeamua nichukue naona nyasi zinavyo zinavyomea vizuri hizo sasa nahitaji mifugo ipate chakula kizuri kwa usijali sasa nachoomba ni muite jamaa bondeni pale afu tuje tuangalie biashara inavyokwenda cha msingi nenda kwenye mti ule kuna kivuli afu nitakukuta muda sio mrefu fanya uende urudi haraka ili tutalii hilo eneo vizuri tuone linatufaa ama vipi au usijali kaka kila kitu kitaenda vizuri wala mna shida
Mbozi. Hizi nguo atako zipige pasi. Sawa? Haina shida. Nazipitia baadaye. Haina noma. Kwa kwa jitedi? Haina noma. Mbona umeniweka sana rafiki yangu? Alafu imekuwaje mabadilisha nguo? Pius. Mbona nishikia bastola tena? Fatu taratibu wangu wote nita kukuelekeza. Kabla sija ufanya kitu kibaya zaidi. Pius. Ujua hiyo ni sila atari sana. Kwa ni kuna titizo gani? Nimefanya nini mimi? Mbona tena nishikia sila atena? Naomba uwe mtaratibu nufatu na chokitaka mimi. La sivyo ata kutokea makubwa zaidi ya mboe atalaji. Mbari gani ndugu yangu, hivyo najua kama umeshika bastola ni kitu watari sana Mbwe kachini kwanza tuzungumze basi, kwa nimi nimekosa ni? Na kama kuna mbacho nimekosea, tuzungumze kiume lakini siyo kunishikia hiyo bana Tumie yokamba, jifunge mwenye Pius, kwa nina nafanya hivyo, mbini mefani ini lakini Mbwe kaka bastola chini Na shukulu kugundua kwa mbo umenikosa Utakufa bila kujua nini kimesababisha Yuwa ni vitu vingi sana vina kutokea katika familia yako. Lakini huu ni muda wae kutambua mimi ni nani. Wewe ndiye ambaye umekuwa ukiua familia yangu siku zote? Ni kweli kaka. Wewe ni mwanaume. Unapaswa kuvumilia. Na sikuishia hapo ila kuna watu waliendelea kujiingiza kwenye mchezo wa mbosi wao. Walicheza karata ambazo ziwa Kwa mimi niwe kufata kila ambacho mimi na chokuwekeza. La sivyo ntakuwa mda siyo mrefu. Nafikiru liona mmeo jinsi ya livozi kwa sindio eh? Na chotaka mimi wewe ufati na chokitaka mimi kwa mba hama kwenye hiyo nyumba. Kwa unanyanyia unengia vitu ambao vikusu? Masa nisha kuambia, safanya hivyo ala futona nini kia mbacho kini ndelewe. Aha, kumboto na tafta mwaji kumbe ni wewe? Nalo ni mejua kila kitu, lazima kuja ni mwambie baba ni mwambie mama Na lazima lo nitasema kila kitu Usinifatilie nita kuhua Usinitishe buwana wewe Polisi wanatafuta anopikia kina baba simu kwa fisikumbe ni wewe Lalo lazima nitasema kila kitu Zani umelewa nini kina choelelea Na hii ni ya distam sana kwa mtu anaisimulio Lakini si kwa mtu anayetendeo Na hii li itakumiza zaidi
kumpa pia usiwe tusikwa Mungu amekosea nini? Ni kuchukulia kama mdogo wangu, nitakusaidia kwa kila kitu. Nimejaribu kila niwezavyo nibadilishe maisha yako, na bado ilikuwa na mipango mingi tu na hivi kweli mimi ndio kufanywa hivi. Please. Hakuna haja ya kulia kaka. Mwenye kulia ni mimi, sio wewe. Alright ningefanya mimi haya ulionifanyia wewe. Ungefanya mauaji zaidi ya haya niliyofanya. Sasa sema basi nijue ni kitu gani nimekosea. Mara ngapi nakuuliza niambie kitu gani mimi nimekosea nijue moja kuliko na hukumu watu wengine ambao hawana hatia. Sema kitu gani sema nijue. Unataka kujua ulichokifanya? Ni miaka 20 iliyopita. Familia yenu ilikuwa ni mababe sana pale kijiji. Jilan, nama. Hivi kweli hapa mafundi wangu wamemwagia kweli hii nyumba leo mbona unaona maji kama hajana jioni? Mm, hamna jirani. Wame kumwakilisia, si nimekaona kale kam, ka, kama kamfulana kale kana kana antefu ntio china wanje wanje kitoko. Kalikuwa kanaliwa mpani hapa kana kumwakilisia kwa moja kwa moja. Kama kiongeza kweli hata ndani ya machumba kama wekelea mama chimpaka kakacha. Eh? Tena kwa sana. Eh, wala hamna tabu kabisa. Katoto kana penta kachi kale. Kama babu yake. <laughs> kama babu yake ndani peuzi. <laughs> <laughs> kama nilivyokuambia siku ile nataka uniuzie ile eneo ile eneo lako nataka niongeze hii nyumba niweke fence mpaka huko gari hiyo inaingia mpaka ndani eh si nikwambia toka siku ile jirani yangu ah jirani kwani mimi nawakataa wewe kuweka shelf hapa utaweka tu lakini sasa kama nilipo kuambia kwamba piusi kwa kweli nikichana katoko kama unapokaona sawa lakini ni lazima naweke mazingira kwa kuhakikisha kwamba wanajua kwamba baba alimuuzia hapa jirani eh kesho na kesho kutwa isichi katokea mkolobanya alafu tena ikawa tabu pia wisi sasa hivi unaliona ni kakichana katoko lakini baada ya hapo nitakuwa ni baba <laughs> sasa anaanza tena mkolobanya na wajirani hapa kwamba ni baba hii nilimpa tu amna lazima wajue wote familia yangu ndio serikali yangu wewe utaweka ni fancy na mambati na de chumpa ya mama hata kana de kolito yake amna shita lakini hawa wao wanatamkua ah ni kweli eh hey. basi wewe ongea na familia yako utanijulisha mimi hela ipo hakuna shida eh hey, sawa kabisa hakuna tabu basi haya jirani yangu tutaonana hamna tabu haya <laughs> haya 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 tende ni sababu ya sisi tuishi kama kama vifaranga vya kuku chini ya mwewe Mlitutesa sana katika familia yetu. Nimesema shitoki, shitaki na shihami. Unangangania nini hili eneo wakati uwezi una hata uwezo wa kujenga? Ninakwambia tuuziane, nikupe pesa napo utaki. Nikufanya nini? Mbona ujifanya maskini jeuri sana wewe? Sasa kwa taarifa yako. Kwa taarifa yako. Hii eneo unaliona hili eneo utalihama. Sikiliza mama. Kama ni haki yetu mimi na mume wangu hatutahama lakini kama ni haki yako wewe tutahama Mimi kama ni haki yangu natakufa hapa hapa Unajua haki wewe Unajua haki Ungekuwa unajua haki hii sehemu ni barabara barabara linapita hapa Sasa hiyo haki yako unaijuaje Na nasema kwamba sasa kama ni eneo ya hii barabara wewe ni tano lord wewe ndio tano lord au ma, au mafukuli wewe ndio wale wa mabalabala. Unataka eneo langu la nini sasa? Mimi nasema kwamba kitaki, kitaki na eneo hili ni la kwangu na piushi mwanangu. Hili ni eneo letu na ni haki yetu. Hatotoki, hatotoki mta mama. Mimi sitoki hapa na familia yangu hawatoki. Na sasa utakijua kilichomtoa kanga manyoya. Na utanijua mimi ni nani? Clement Twen. Na mtahama. ndo mtoto mwenye nyumba na hakika ndo penye ndio 
Mengi mmeyafanya si mazuri. Umeumiza sana familia yetu. Mzee, sisi tumekuelewa. Natamini jeshi la polisi litafuatilia mpaka linahakikisha hao watu inawapata kabisa waliofanya hiki kitendo. Na naamini kabisa serikali na mkono mrefu haiko tayari kuona mtu anafanyiwa kitendo cha kinyama kama hiki na yeye kakubali tu imekaa imelala. Sawa? Wala hata kama ni, ni nani rais mwenyewe hamna katiba inayoruhusu hivyo kumfanyia mwanamume kitendo kama hicho. Na ninakuahidi kabisa tunahakikisha wote watu tunawatia nguvuni. Kwa kweli nimesadhalika sana. Nimesadhalika sana mbele ya familia yangu. Kufanywa kitendo cha kujiongeza mbele ya watoto wangu wanaona kwa kweli ni salamu ya beke. Na wao wamefanywa mbele yangu na mimi naona baba yao. Mwisho wa saa hata kama kengine kaakike za sasa hivi shule akaendi kazi yake ni kulala tu kama saachilika kesa kondolojia kama ndani tu kakiona wa mtu kanakivia ndani kulala jamani ni kweli mzee umezalilika sana tena mbele ya familia yako lakini jeshi la polisi ya Lulali tutahakisha kwamba hawa watu tunawatia mbaroni na, na kitu cha kuongeza kingine mzee sawa kuhusu usalama wako wewe usijali kabisa serikali ipo sababu ya usalama wako wewe Naitakikishe na kulinda kabisa kwa kila chochote kitachotokea. Sawa mzee, sisi tunaondoka. Lakini pindi tutakapokuhitaji, tunaomba uwe tayari kwa ajili ya kutoa ushirikiano. sababisha vifo ndani ya familia yetu. Nami nikaishi kama mtu asiyekuwa na mzazi wala ndugu yote. Baba, pole sana. Pole kwa Anangu kile sina pius. Nini ni watoto watoko sana. Najua. Kwa kweli kuacha kwa dunia hii mimi kwa weke makono yake tena mawili. Lakini nasema kitu kimoja. Pikana hadi kufa mpaka unachekwa kwenye tani sawa cha utongo lakini umepikania haki yako Tumesikiliza na Ndio baba Piu si mwanangu wewe ndio kijana ninayekutegemea hapa nyumbani Sawa Kuhakikisha kwamba utasimamia haki zote za kwako na tata yako wewe kijana ambaye sasa naweza kusema ndio shimpa wa familia mpoko Lakini baba mbona unaongea maneno kama hayo au kuna kitu tumekosea sisi tuambie sisi ni wanao Kwa kweli nini ni wanangu wanangu nini ni wanangu lakini kitu ninachotaka kuwaambia Tunia mpaya 
eh? Ba mudi mwe mkushucha. Sawa. Mimi hamcha nikosea wanangu. <laughs> ni yete machi mama, ni yete machi kakunga. Shitaki sana kuwa na wafumpa mafumpo. Pushi. Ya. Wewe ni mwanaume. Pika na hadi kufa. Kani yete bakola yangu. Sababisha vifu ndani familia yetu. Na hiyo ndiyo sababu ya mimi kufanya hayota mbona ya fanya leo. Na amini umesha jua nini kina chuendelea. Na kwa sasa, unaenda kusherekea pamoja na wazazi wangu walimu. Malengo yangu ya metimia. Kiyosi. Nandai shingafu? Kifune miatano. Kifune miatano? Eee, kifune miatano. Yo, nigei basi. Badu, badu buku wafa. Aa, mida, mida anda kuletea. Basi ya ina noma, eh? Eee, unangaa, squeeze. Nguwa zangu tare? Eee, zipo tare. Ivi, izi ngoni za nani? Si za Pius? Pius, Pius uwe mkatamanya siku enu. Namba ngoni ondoke ni naraka, sawa? Kwa kwa nanipi ngoni ni ondoke? Subili, 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 kwanza nkitu kizuli sana ndaka nipi. Ivi, si monika yule ya usikiri yuna mishafaliki. Napona ya ishafaliki. Sipelikane mbali. Mwaji mnaishi na epale pale kwenu. Pale pale kwenu. Kama izingoni za piusi. Ndo anawitika kwa kila kitu. Sika kitabu yuzi. Afazali nimekuona ngoza nguzi kwa hapa. Nimezipeleka kwa adobi. Nini? Nani kakuambio upeleka adobi? Tikina siku napeleka ngoza kwa adobi. Haa! Unasema? Kwa nini upeleke ngoza ngu bila kuniuliza? Kwa nini? Karebo. Dada sama, sisi nasika. Pius is the one 
बोला तो क्या सब अफ़ान्दे चेचे इसी यू सी नाम फ़ाम बुआंसिया किया कुंपा कन्यूएरी चुंबचा के किया मंडुएच इक